Ons het vir oogend twee baie belangrike gaste hier by ons wat al die pad van Madagaskar af kom keier het. Niek en Tina, baie welkom. Ons is baie dankbaar dat jylle is ons um, sien baie uit om, om een slag te hoor hoe dit met jylle gaan daar in Madagaskar en, en ach, ons sien redig net uit om, om een slag weer weekie terugvoering te kry. Dit was nou vier jaar het ek en Niek so voor die tijd gesels wat hulle laas hier was en um, toe gebeur COVID en al so, ons is baie dankbaar dat jylle uiteindelik weer hier by ons kan kom keier. Grabouwers, geliefdes en heren, ek groet jullie ook in die naam van Jesus ons koning en ek bring die groete van die kerk van Madagaskar met my saam. En hulle dankbaarheid vir jylle ondersteuning dier die tyd. Aan die daar aan die begin het sy gesê, wat een groot en almachtige God in ons nie. En is het nie wonderlik om te dink dat hierdie groot almachtige God wat ons aan bid, vir ochend met jou specifiek afspraak gereel het nie. Is het nie fantastisch nie om te dink hy kyk na jou mens en hy maak met jou afspraak vir ochend hier by hom in hierdie huis, want hy wil vir ochend vir jou iets sê. Nou, Andy gaan nog preek, maar ek gaan, ek gaan ongehoorzaam wees, as ek nie vanmorgen dit wat die Heere op my hart geleid, vir jou oordra nie. Ons kom nou uit die pingste tyd uit. En, en, ek wil jou net so klein stikkie herinner, van waar ons vandaan kom en waar ons heen gaan. Maar voor ek dit doen, wil ek hier ons my net, vir een paar sekondes ons oor sluit, en net vir die Heere vraag om te sien, dit wat ons gaan doen. Heere, baie dankie vir hierdie fantastische geleentheid wat ons het, om as u kinders vir ochend in een heerlijke, prachtige kerkgebouw hier saam te kan sit en weet, u is hier by ons, u met ons afspraak. Heere, ek bid dat u vir ons sal sien saam vir ochend, Diesel, en dat u vir ochend een stikkie van u liefde, van u liefde vir mense, en dan verloore gaande mense, in ons hart sal kom plant, en sal kom los, en dat u vir ons vanmorgen op niet sal kom bekrachtig, en begeester, om hierdie stuk liefde van u, uit te dra, oorhal waar ons gaan. Ja, ek bid ook, dat ons vanmorgen nie net sal vastkyk, in videokies en prentjies nie, maar ek bid, dat ons u, daar binnen sal sien, dit wat u daar doen, dit wat u bezig is om te doen, in Madagaskar, ek bid het, in die almachtige naam. Amen. Vriende, jimmelvaart is voorbij, maar kom ek vat vir u net twee seconde terug. Jezus staan, en hij is bezig, om zijn laatste gesprek met zijn disciples te voer. Hij is bezig om vir hulle te sê, um, tot ziens, En dan is hierdie ouwens die een oor die Aniense skouwer. En hulle sê, maar, maar, maar Jesus, wat, wat, hoe, en, en, Jesus, ek wil ook nog een vraag inkry. Ek, ek, ek wil, Jesus, wanneer gaan jy nou die koninkryk opreig? En Jesus, kyk hulle, hy sê, maar, jylle verstaan nie, jylle verstaan nie. Dit is nie vir jylle nodig om al hierdie goed te weet nie. Maar dit wat jylle moet weet, gaan ek nou sê. Jylle sal kracht ontvang wanneer die heilige geest oor julle kom. En julle sal my getuies wees. Hy het hulle nie gevra om het te doen nie, of op een ander manier nie. Hy het vir hulle gesê, julle sal, en julle gaan. En dan, die volgende oomblik, gaan Jesus. En hulle staan en kyk, oop mond, ah, weg is hy, en terwyl hulle so staan, en kyk, lees ons in die skrif, staan die engel hier, die manne in wit kleren, en dit is so asof hulle een boodskap bring, in die selde tyd, en hulle sê, manne, wat staan julle so in die licht op en kyk, wat staan julle so in die licht op en kyk, daar Jesus, gaan net so terugkom, het is so asof hulle van wil sê, maar, maar hoekom gaan doen julle nie wat hy gesê het nie, nou staan julle hier in die licht op en kyk, is een boodskap. En nou is ons was allemaal in hierdie tyd met krachtonderbrekings bezig. Eerst kom ze 
load shedding en al die goeders wat gebeur. En, 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 en so kom ons achter dat als die kracht af is, nee, dan is ons mos nou half lam, ons is nou half stikkend. <laughs> Gisterochtend, hoeka, toe gaan sit ek nou die ketel aan, maar die kracht is af. Dis, dis een van die goed, die ouwens uit van die huis aan werk sal weet, wifi. Jy, jy weet nie wat om te doen nie, jy, die kracht is af. Eerst kom het hy soets afgesit, die plak uitgetrek, klaar. Nou, nou kyk ons na ander kracht, ons kyk na, 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 na die bergbrande hier so, hier in Grabouse werke, want het begin brand. Vriende, jy het het baie gesien, die viertonge wat so vir kilometers in die lucht opgaan. En die mense moet maar net staan en kyk, ons kan niks doen nie. Dit is een ontzaglike kracht wat daar voorbij gaan. Ons kan niks daar aan doen nie. Ons het in Madagaskar begin van die jaar, kry ons een cycloon, ons het een mooi dop gehou, soos wat hy beweeg het. En die oomlik toe die ding in die land vat, toe hart op die winde van 240 km die uur, hier die dorp, en die reen in meters, stort neer, en die dorp is weg, van nou een paar uur, as niks oor die, goed waar aan mense jarenlang gewerk het, is weg, Een van my dominees, daar hy 10 jaar aan sy kerk gebouw. Die kerk was amper klaar. Hy het net een paar dakplate gekoord. Hy moet voorbegin, hy het niks. Dis kracht. Ons word gebombardeer elke dag met hierdie goed in die Ukraine. Die Russe rij in die dorp en hulle skiet die dorp plat. Mijn siele ontplof ons. Kracht! Maar vrienden, ek wil vanmorgen met u praat oor die kracht wat Jezus van gepraat het, toe hy gesê het, jylle sal kracht ontvang, die kracht van pinkster, die kracht van die heilige gees in ons levens, dit is waar oor het gaan, dit is die kracht, waarvan Jezus gepraat het, en die kracht, is vandag nog daar, is vandag nog daar, As ons God toelaat om dier ons levens te werk, dier sy heilige gees, dan kan ons geloofshelde wees soos die geloofshelde van die Bijbel. En ek wil nou vandag vir u een stuk getuinis ombring uit Madagaskar. Hoe God werk, en, en verstaan my mooi, ek sê weer hoe God werk, ek sê dit nie vir u en ek wees dit nie vir u om myself goed te laat lyk nie. Drie jaar gelede, toe hartloop een ou voor my kar in, en ek rij om raak. Hy is nie doodlik ernstig beseer nie. Dis is net voor kersfeest. Die saak is hangende tot vroeg in januari. Januari maand, verskynlik in die hof. Die hof is so'n klein gebouwkie. Daar sit een vrou en een man. Die vrou is die landros, die man is die staatshandplaas. Sy vraag met enig iets te sê. Ek sê wel, ek het nie rechtig iets te sê nie, al wat ek vir jou kan sê is, jy het al die getuinis voor jou, want dis eerste verskyning in my rechtskennis, um, is het basis net een voorlegging vir een uitstel. Ek sê, al die getuinis is daar, ek het um, daarby een video, wat die hele ding um, afgeneem het van my dashcam, en... Um, Dis dit, ek is, ek kan maar net vir jou sê, ek is onskuldig. Sy sê vir my, wacht buitenkant, ek sit 20 minuut aan buitenkant, kom die polisman, ek kom roep my, ek kom staan weer daar, sy sê vir my, ek het besluit om jou gevangenis toe te stuur, um, onbepaald vir verder onderzoek. Ek word gestrip van alles wat ek het, ek word geboei, ek word uitgevat soos een krimineel. En ek beland in die tronk. As ons nou die prison video net, dat ek, ek wil vir jou net een kijkie gee, hoe lyk dit in Madagaskar's tronk. clap every hour, the signal for prisoners to turn over, too painful to sleep in the same position. They spend up to 14 hours locked in rooms like this, meant for 40 people, 
we found 200. Sleeping on the floor, most don't even have a mat to lie on. From the lack of food, the lack of basic hygiene, to the lack of health care, the situation is dire. This video is made by Amnesty International. It's a longer video, I've just a few groups out there. Um, the same year that I've been is, or the same year that I've been was. Um, you can come back, but it's going to be about money. This corrupt stelsel of Madagascar is only for that they can make money out of you. And here you is a sendling and he has a lot of money, he has a sack full of money that he is going to do. And it's the only reason why I have been there. But God is true. The second day, I said to the Lord, I said, Lord, what do I do? What do I do? I don't know. I'm unschuldig, you know it. I sit here on the side, I have to be on the side, I have to work. Lord, as a belief, Lord, say to me, you are not going to trust. Do what you have to do. Do what you have to do. I say, good, Lord. Daai aand, toe deel ek die evangelie met die eerste ouwe in my sel. Twee daal later, kom een van die bewaarders en hy kom al my uit die sel uit. Hy sê vir my, kom stap gesaam met my, ek dink, o, jy nie is moeilik uit. Hy vat my daar so achter in so'n klein kamerkie en hy sê vir my, haal sy selfoon uit, hy sê, hieso, hier is iemand wat nie om wil praat. Ek antwoord, ek raak blijk, dink, is my vrou. Toe sit een van my sendelinge in die bos. Sy bid vir my, sy bemoedig my. Sy sê vir my, jy is nie alleen nie. Moe nie worry nie. Alles sal recht kom. My moeder alles laag. Maar ek weet, mense bid recht oor die wereld. Ek sê vir hou, luister, hoe het jy dit recht gekry om by my uit te kom? Sy sê, die bewaarder wat langs jou staan is my sien. God het om al lang al daar neergezet. Hy het geweet. Die sievende dag. Kwart oor ses die aand. Toe kom sluit hulle die sel daar oop en die ou roep my en sê vir my, waza. Dit beteken vreemdeling in Malagasy. Kom saam met my. Jy gaan huis toe. Toe stap ek uit. Toe gaan ek huis toe. Maar weet jy, wat ek nie geweet het nie, wat ek achterna uitgevind het, behalwe dat mense recht oor die wereld dag en nacht gebid het, het 68 sendelinge in Madagaskar haar vastdag uitgeroep van 6 uur die ochend af en hulle het eenparig saam gebid. God het gehoor. God het gehoor. Toe ek by die sel dier uitstap om huis toe te gaan, prijs die Heere daarvoor. Toe is daar een selgroep van elf mense in die sel. Ons het een werker wat van tyd tot tyd daar besoek. Dit is hoe God werk. Dit is hoe getrouw God is. En dit is waar oor het gegaan het. Op die einde van die dag. As ek nou terugkijk, dan sê ek dankie jyre. Dankie dat ek in die tronk was. Dankie dat ek daar kon gewees het. Ek weet hoekom ek daar was. Ons het een paar slechte samp gevat. Een paar stampe gevat. Een jaar later stap die na in die straat af, sê gaan my klein sê in by die school al, die ou paaikies is nou, hulle is net so weit dan is daar net so ou soompie van die pad en daar kom een groot trok van vooraf, en sy wil aftrap, om uit die pad uit te kom, en sy het daar misgis, en sy val, en sy breek haar elmboog sy beland in die hospitaal, hospitalisatie in Madagaskar bestaan nie 
Medische hulp is baie, baie swak. Ek krij al by, naas, by die naaste hospital. Daar is gelukkig een dokter. Hy sê vir my, my vriend, nadat, nadat hy extra al geneem het, hy sê die arm is bitter slecht gebreek. Hy is in die ellenboog. Ek weet nie, maar ons sal dit moet opereer. Nou wees hy vir my, sê, ons moet hier een skroef en daar pen en hier een plaat en dit en dit en dit. Ek sê nou, dan moet ons doen wat ons moet doen. Hy sê, dit is goed so, maar is, denk jy, sy is emotioneel en geestelik sterk genoeg om die ding te kan hanteer? Ek sê, ja. Hy sê, hoe kan jy vir my, vir my sê, ja? Ek sê, ja, sy is een kind van die Heere. Sy kan. Daar is niks onmoendlik nie. Hy sê, goed, ons kan morgenochtend theater toe gaan. Maar, hier is een lys van goed wat ek gaan nodig hee, wat jy eers moet gaan koop. Ek kan nie opereer, as ek nie iets het om nie te werk nie. Ek rui die hele nacht, die hele stad vol, om medikasie te soek, narkose te soek, pijpe, watte, syringes, you name it, twee lijste. In tussentijd, kyk iemand na haar die hospital, tot ek ter- terug kan kom, want ek is die nurse, ek moet vir haar kos gee, ek moet haar bad, Die volgende ochtend sloot hulle aan die theater in. En ek dink, ei, nou gaan ek een bruik kry, ek kan nou een lekker stortbad gaan vat by die huis. Ek het een lang trek gekom. Die dokter, ek sê van hoe lang dink jy gaan jy bezig wees? Ek wil gewoon een stort gevat. Hy sê, wat? Jy gaat nergens, jy nie, jy sit net die. Voor die theater sê hier. Hy sê, wat dink jy wat gaan gebeur, as ek iets nodig kry hier binnen, jy sê hier nie. Dan moet jy dit gaan haal. Een uur en half voor sy theater uitkom. Toe kom iemand uitgehaardlik met die briefie sê die dokter, sê jy moet hier die goed dringend gaan kry, dringend. Ek het geen clue wat het is nie, ek vat nie in die briefie en ek jaag na die naaste apteek toe. Gelukkig, God is getrouw. Ek kry en ek rijd terug, achterna uitgevind was narkose, hy het uit narkose uitgehaard loop. Ons gaan huis toe, twee dagen later, ek sê, ja op jy sê, leen nie, sê is beter af by die huis. Hy het rek die dreinpijp uit, ons gaan huis toe. Een week later toets hy infectie in hy arm. Hy arm het gelijk soos my knie. Van meer as een week sit sy met een koers van 40 plus. Die dokter sê ons, ons kan nie meer anti-inflammatorische middels gee nie. Ons kan nie meer antibiotica's gee nie. Ek weet nie meer wat gaan ons maak nie. Haar nier is, is, is op die punt om in te gee. Die wereldbid, grabou bid, Die hele Zuid-Afrika, die hele Europa, mense, recht oor die wereld, is op hulle knieën. Ek sê, Heere, ek vertrouw jy voor. Ek sit op een soekie voor die bed. Na een week, twee die ochend, ek het sêke maar een knik gevat. Maak ek my oor oop en ek vat die spons waarmee ek haar bykie afkoel. En toe ek haar haar is so weg vir uit haar gesikheid, Toe voel ek, sê sy meer waar my. Kijk sy op, toe sê sy vir my, ek is okay. God is getrouw. Jy kan hom vertrouw. Jy mag hom vertrouw. Hy wil over dit in sy woord. Dit is een belofte wat bly staan. Op een eeuwigheid. Vertrouw hom vir alles. Vir die van u vir die van u wat wat nog twyfel hier staan een levende getuie daar sit een levende getuie van Godse getrouheid oor 23 jaar in Margaskar kan ek dit getuig ek wil klaarmaak weer vir u te herinner vir die wat niet is en vir die wat al vergeet het waarmee ons bezig is in Margaskar the island that ruled is ruled by spirits. This evil spirits. This is not gewone spirits. Nie. Die spirits van die voorvader, geeste. Ons bedrijf vir radiostasie, ons bedrijf vir kerk. Ons werk onder die onbereikte mense. Ons span is 72 mense sterk. Dis klink nogal bybels. 69 actief 3 management. Daar is al die onbereikte groepen onder wie ons werk. Als 13 van hulle op die oomblik. Elke net sy eie taal, elke net sy eie kultuur vir een jaar en vir die begin van hierdie jaar 
wat hierdie 69 ouwens gedoen het. People evangelize, dis mense wat geëvangeliseer is, 262.042. Mense wat hulle lewe vir Jesus gegee het, 158.121. Hierdie jaar so ver, 64.266. Mense wat ons getoop het verlede jaar, 2410 hierdie jaar tot nou toe 903. Um, geestelike bijeenkomste wat ons gehou het verlede jaar, 7244 hierdie jaar tot nou toe 3491. Fellowship locations in de slijn groepe enzovoorts, verlede jaar het ons 4439 in totaal gehad, na hierdie jaar 1682 bijgekom so ver. Mense onder opleiding evangeliste wat ons bezig is om op te leid. Verlede jaar het ons 6739 opgeleid, hierdie jaar tot disver 2178. Ons leid ook pastore op, sy opleiding is drie jaar na drie jaar, wat hy gelegitimeer door sy eie denominatie binnen die organisatie. En verlede jaar het ons 18 mense bevestig in die amp in hulle eie kerke, en hierdie jaar tot disver 2 jaar. Ons het op die oomlik 431 sustainable churches, selfonderhoudende kerke. Daarmee bedoel ek, kerke wat funksioneer soos grabou gemeente. Weliswaar financieel nie so sterk nie. Weliswaar miskien nie so prachtige gebou nie. Al is dit dan onder die boom, maar hulle funksioneer as een kerk. Ons radiostasie saai uit, 7 dae week, van 5 in die ochend tot 10 in die aand, 70 kilometer radio, dan ons 72.000 luisteraars, en die goeie nies gaan uit. Hierdie is die moeilikere waarom die ouwens te doen het, en dit is ons gebedspunte ook sommer. Hierdie ouwens is elke dag in een spiritual battle, net soos ek en jy, maar hy is op die frontlinie. Kultuurverskille. Hulle werk elke dag tussen verskillende kultuur, met hulle eie dialekte taalverskille, die terrein is onbegaanbaar, weer, die weerkondities is verskrikkelijk, daar is nie WhatsApp groepe nie, daar is nie meerdiese infrastructuur nie, hulle het hoge risk op malaria, cholera, belarsia, al hierdie waterziektes, kiemdraande ziektes, skoon drinkwater, kos, armoede, NV en greed, wat is een goeie Afrikaans woord vir NW en Greed, is afgunstigheid en selfsig, afgunstigheid en selfsig, dit is een siekte, en dan het tekort natuurlijk aan bybels, bybels en nog bybels en nog bybels, iets self daar gesien hoeveel mens hulle lewe vir Jesus gee, om vir elkeen van die ouwens een bybel te gee, is haas onmoendlik in ons koppe op hierdie stadium. Waarmee is ons bezig? Waarmee is ons bezig? in die toekomst. Die pastorale zorg van hierdie 69 mense wat in die veld werk is vir ons belangrijk. Hulle binneste, hulle harte. Ons moet die kerk ook sy fondatie van so aard maak, so sterk, dat hy kan blij staan dier die storms. Heer het ons op hart geleer, ons het reeds een stuk grond al jare teruggekoop, wat ons opleidingscentrum wil bouw, wat nooit van die grond afgekom het, nou weet ek hoekom, want ons gaan nou ons is in proces reeds, met die plannen enzovoorts, een retreat center, kom ons sê, een hervulstasie, waar ons alle geestelike werke, spredekante, pastore, sendelinge, dier sekere programme kan sit, voltijds, dierlopend, om die kerk sy fondatie sterk te maak, om die kerk te suiver, ja, dit klink snaaks, ek sê die kerk te suiver, maar dit is so, daar is kerkleiers wat daar is net om een kerkleier te wees ek dink ons krijg het oor al maar dit is waarmee ons bezig is op die oomlik en wat die toekomstvisie is ons is al in een redelike beginstadium die plannen is reeds slaag geteken soos ek gesê het ek as die jere wil en alles loop goed en ek kom terug in Madagaskar gaan ons begin om die terrein een muur rondom te bouw en dan daarna met die bouwwerk begin. Ons vertrouw die Heere vir elke stap wat ons neem, en ek kan maar net weer vanmorgen vir jou sê, vertrouw die Heere vir elke ding. 
En nou is my vraag vir ochend vir jou, en daarmee wil ek afsluit. Laat jy God toe, om met sy heilige geest, dier jou leven te werk. Of is daar loodsheding in jou leven? Is jou plak uitgetrek? Is jou switch af? En het het tyd geword, dat jy vir hom ansit, en dat jy inprop, so dat God, dier jou leven kan werk. En dat jy hier kan uitstap, vir ochend by hierdie deur, en van Godse goedheid in jou leven kan gaan getuig. Baie dankie vir elkeen wat die bijdra maak vir Madagaskar. Moe nie op om vir ons te bid nie, moe nie op om te bid vir die uitlomsendelinge daar nie. Ons vertrouw en ons gloe dat die Heere vir elkeen van julle sal sien. Amen.